cum era căsuța aia sub peșteră, așa camera, avea o măsuță acolo în mijloc, s-o așeza și o servi ceva. Și zice, la momentul ăla s-o simțit așa ca un mic cu tremur ceva și-o căzut o stâncă de sus. Iată, dragii mei, când ne vedem iarăși, ca să continuăm ce am început, după cum v-am spus. În ultima filmare v-am povestit despre cum am ajuns eu în Atos, pe la Ierusalim. Și undeva cu două filmări mai înainte v-am povestit un pic din perioada aia, știți, era cu zăpade, cu din astea, câteva așa peripeții prin Sântul Munte. E, acum o să continui, după cum v-am, v-am spus, v-am promis să zicem așa, în continuare despre primii doi ani în Sântul Munte Atos. O să încerc să restrâng așa ca să pot cuprinde cât de cât. Deci, după cum v-am zis, am ajuns împreună încă cu un părinte și am venit aici la Schitulacu la Chilia, acoperământul Maicii Domnului, unde acolo ne-am adunat noi prima dată nouă părinți. Deci restul schitului era o ruină. Îmi era un părinte bătrân singur, univa retras la o chilie tot din asta așa mai, mai veche și restul eram de cei nouă, care viniți așa mai... nu prea cu multe vechime acolo în schit. Că îmi erau vreo doi părinți care aveau doi ani, un an acolo, deci care am ajuns noi acolo. Și am început să spunem așa, să reînnoim viața din schitul acu, care era aproape de final. Deci am rămas patru la chilia unde, când am mai spus așa, că ceilalți părinți s-au retras cinci la altă chilie mai sus, ne-a rămas patru acolo. Deci putem spune că am luat de la zero. V-am mai povestit, ploua peste tot. Aveam o cămeruță acolo, ploua și pe deasupra, puneam o tablă. Deci asta a fost începutul. La început bine când eram nou acolo și am stat două luni toți împreună, din cauza că nu erau camere, stăteam, aveam ca o mică arfondarică, așa, cu mai multi paturi, stăteam trei părinți acolo, primele două luni. Pe aceea cei cinci s-au mutat la chilia cealaltă și am rămas patru acolo. Și am început viețuirea noastră, în simplitate. Deci acolo aș putea spune, cei care ați citit Patericu, cam așa trăiam noi. Nu exista al doilea haină, deci aveam hainele de biserică și aveam o haină cărpită cu care făceam treburile. Discult să lucram toată ziua până iarna, acum se zice că nu ne permiteam, aveam pereche de sandalii care le foloseam la biserică sau dacă ne duceam undeva și munceam toată ziua la grădină. Bineînțeles, slujba la biserică, frumos, rânduia la acolo ce puteam și ne scoteam hrana din ceea ce munceam noi la grădină. Tot ce se poate pune în grădină, cu asta trăiam. Făceam o oală de ciorbă, mai mare așa. Ne ajungea trei zile, aveam un izvor în grădină, o puneam acolo și când era vorba de a pus masa, aduceam oala și o puneam pe masă. După trei zile se termina, făceam altă oală. Ei, și mi-era acolo ce să mai putea un pic de orez, un pic de făină aveam să facem pâini, deci ne discurcam. Era viață simplă și frumoasă. Așa a început viața noastră acolo, patru părinți, a, încet, încet, cu ajutorul Domnului. Ce să vă mai spun eu de acolo? Deci ca orice om, în viața călugărească, să nu vă gândiți că dacă intri în viața călugărească, s-a terminat, ai devenit înger, nu mai există lupte, nu mai există nimic, nu. Vii cu omul care ai fost în lume după tine, dar cu dorința, de a te face mai bun. Și atunci începi să te rogi, să te spovedești, să încerci să lași în urmă toate cealante din lume. Pe mine știți ce mă chinui cel mai mult? Somnul. Deci cum intram în biserică, după 10 minute cădeam din picioare. Deci un somn, nu puteam, deci eram depășit, cum se spune, cât mă chinuiam, încercam. Deci citeam la strană, gândiți-vă, să vedeți un călugăr citind la strană, în picioare, cu voce tare în biserică și deodată să cad cu capul pe carte să adorm. Deci parcă mă lovea cineva în cap, deci nu, nu puteam depăși, era un chin pentru mine. Și bineînțeles, era slujba din noapte, care dura aproape patru ore. Începeam de la două și până la șase dimineața. 
Ei, în felul ăsta mă chinuiam. Știu că mi-era un părinte și la un moment dat, când mai mă chinuia somnul, mă țineam așa de strană, mai loveam câte un genunchi de strană. Și mai spunea un părinte, cu ușor că ai să muți strânile. Deci era, era lupta asta. Fiecare om duce o lupta lui. Ei, eu am dus-o asta, spunem așa vreo patru ani de zile duse la greu lupta asta cu somn. Bineînțeles, o să vă spun mai târziu până o îngăduie Dumnezeu să ia și lupta asta. Deci Dumnezeu ne îngăduie câte ceva și vrea să vadă cum luptăm. El ne ajută, dar trebuie să punem și noi ceva. Deci, cum sunt cei, cei din lume, care aveți diferite lupte sub o formă sau alta, deci trebuie luptat. Deci nu poți să biruiești decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Da. Și... Știu că atunci, la început, na, era entuziasmul ăla. Noi mergeam la hramuri, la mănăstirile mari. Era privegheri. Era la Lavra, începea de la șapte seara privegherea până a doua zi la zece. Gândiți-vă. Deci nu 12 ori, era câte 14 ori, 15 ori. Cu tot cu masa ajungea uneori și la 16 ori. Stat lumânare în biserică, în picioare. Mai te plimbai în jurul bisericii. Iar intrai și stăteai. Deci era... O nevoință, cum se spune, la sânge. După aia la mănăstire la Eviru, un icoana Maicii Domnului. Și acolo se face la fel hram mare, care tot așa priveghere. Deci toate mănăstirile făceau, dar erau unii mănăstiri care chiar era slujba lungă, ca să spunem așa, ca să ai 14 ori, 16 ori, deci vă dați seama. Da, și în felul ăsta continua viața. Atunci se mergea totul pe jos. Dar era o bucurie. Să mergi pe jos, să mergi disculță, prin praf, prin pietre, prin asta, să te bucuri de orice frunză, putem spune, de orice izvor, de orice pasări de animal, era căprioare, porci sălbatici, șalcali, vulpi, întâlneai pe drum, așa, mergeai, deci, în, cum zici, în toată frumusețea asta, în spledoarea asta din grădina Maicii Domnului și ne bucuram în felul ăsta. Știu că odată am mers la un hram, la peșteră la Sfântul Atanasie. Cred că cei care au mai ajuns știu acolo, peștera Sfântului Atanasie, e făcut acum o chiliuță, o casă acolo și deasupra e muntele așa de vreo 100 de metri. Deci drept deasupra e peștera de sub. Ei și după ce s-a făcut slujba acolo, chiar fusese, ne-am adunat la o chiliuță apropiată, acolo venise și episcopul Sfântului Munte, îmi era un părinte, acum au plecat la Domnul Dumnezeu să-l ierti grec, care stătuse 5 ani în peșteră la Sfântul Atanasie. Și ni povestea din experiențele lui. Eram câțiva acolo, cum a spus episcopul, cu părintele cealaltă, mi erau vreo șase, șapte persoane acolo, eram și eu și ce put discuții duhovnicești. Și povestea părintele, zice, când am stat atunci cinci ani, și-o luat el ca un canon, așa, au vrut să stea acolo în peșteră. Deci acolo erau lupti mari, acolo sta sunt Atanasie, lupti cu diavolul, așa. Și spunea el cum se cutremura câteodată noaptea, chiliuța, peștera, adică Vineau deavole acolo, dar o stat omul și s-a luptat acolo. Zice odată, mai venit un preot și cu un, cu un părinte, acolo erau trei sau patru ei acolo și s-au făcut Sfânta Liturghie. Și la urmă i-a servit cu ceva, el fiind de acolo, din ce avea părinți, cum era căsuța aia sub peștera, așa, camera, avea o măsuță acolo în mijloc, s-a așezat și o servit ceva. Și zice, la momentul ăla s-a simțit așa ca un mic cu tremur ceva. Și-o căzut o stâncă de sus, de obicei acolo nu cați stânci de la sine, sunt foarte bine așa așezate, ținute de Maica Domnului. Și-o căzut o stâncă mare, o trecut prin acoperiș, o căzut, o fărma masa între ei, dar pe ei nu i-a atins deloc. Adică se vedea lupta deavolului cum încerca să li facă rău, dar Maica Domnului și Sfântul Atanasie nu lăsa. Și în felul ăsta... O reuși părintele să, să stea cinci ani acolo și spunea că după aia nu mai rezistat. O lua și s-o retras la altă chilie. Adică era o luptă continuu cu diavolul acolo. Deci unde e nevoință mare, e și luptă mare, ca să știți. Deci întotdeauna. Și aici, în Sântul Munte, adică este bucurie mare, multe bucurii, nu putem spune așa, dar sunt și ispite mari, sunt și lupte mari necazuri mari, ca să spunem așa, uneori, sub o formă sau alta. Bine, cea mai mult, așa, deci, lupta cea mai mare e la nivelul minței. Pentru că aici se duce toată lupta, aici și aici. 
Și atunci e lupta asta care omul trebuie să o ducă, să-și păzească mintea și să nu lasă să ducă la inimă. Tot ce vin, gânduri din asta. Și asta înseamnă rugăciuni, rugăciuni cât de multă, rugăciuni continuu, în special la Maica Domnului, fiind grădina ei aici. Și atunci trebuie o luptă continuu în felul ăsta. Mi-am tot așa, în primul an atunci, mă rugase un părinte, de fapt apelase la noi, cum eram noi cei patru părinți, unul din noi să-l ajutăm, locuia univa departe, aproape de Daphne, deci de aici, de la noi, cum înainte noi așa măsuram drumul, că primii cel puțin 10 ani, numai pe jos am mers. Câte 40, 50 de kilometri la zi nu era problemă. Și drumul se măsura în câte ori mergeai pe jos, cât e până acolo, păi 3 ore, asta înseamna 3 ore pe jos, sau cu tare. Ei, până la părintele ăsta se făcea cam 7 ore de mers pe jos, prin păduri, pe cărări. Și am luat-o frumos, prin cărări, așa, pe prin păduri, pistitoni, a explicat cineva, nu fost niciodată cărările, vezi, la stejarul ăla o ei la dreapta, acolo e o cărare așa, și am ajuns la părintele. Și am stat o săptămână la părintele, să-l ajut, el avea o livadă mai mare de măslin și era singur, avea un măgăruș, că ăla se ducea peste tot, își făcea cumpărăturile și tot. Și îl ajutam să l-a cosit livada și l-a curăța măsline. Și în fiecare zi, deci de dimineața până seara, Ei, părintele era foarte nevoitor, pusese așa, cum să zice, un nevoitor toată viața lui. Avea o vârstă atunci, nu știu, cred că era la timpul ăla, la vreo 50 de ani, dar era așa, rezistent, puternic. Seara, făceam vecernia după ce terminam munca, iar noaptea ne trezeam de la două și începeam slujba, duceam la biserică, și citeam tot ce era de citit, vreo două, trei ore acolo. Deci curând, citeam eu o bucată, făcea el metanii. Citea el, făceam eu metanii mari. Deci toată slujba curând Cât citea unul, făcea cealaltă. Univa pe la cinci încheiam noi și plecam. De la el era o oră pe jos până la mănăstirea Rusicos, Sfântul Pantelimon, unde părintele cealaltă avea și duhovnic acolo și mergeam acolo la Sfânta Liturghie. El se urca pe măgăruș și mergea, eu în urma lui pe jos, pentru că el mai și citea ce îi rămânea, dacă nu reușeam noi totul în biserică, că el avea obiceiul să citească tot cele șapte laude, să nu-i rămâi nimic. Și lua cartea în mână, avea un mic felinar, călare pe măgăruș și citea până acolo, să termine ce i-a rămas. Eu în urma lui pe jos, pentru că era întuneric, la 5 dimineața, ajungeam la Sfântul Pantelimon, chiar la liturghii, că așa era programat, numai bine, la 6 începea liturghia, ajungeam acolo. Bineînțeles, vă dați seama, eu după o muncă de vreo 12 ori la coasă, la ce era acolo la livadă, noaptea de la 2 trezit. Deci când ajungeam la 6 la Rusico, eram, cum să zice, bătut de vânt. Și bineînțeles, era și în rusește slujba, nu înțelegeam nimic și cum au rușul un fel așa de zici că te Ei, rezistam eu o jumătate de liturghie în picioare, după aia mă puneam în strană și nu mai știam nimic cum v-am zis că eram și luptat de somn, mă trezeam când mă trăgea părintele din mână și hai, du-te la anaforă. Atunci am reveneam și eu și mă uitam să văd unde mă aflu. Deci, așa am petrecut la părintele cam o săptămână. L-am ajutat acolo și până am terminat asta, după aia am revenit înapoi. Deci era o legătură destul de mare între noi românii, putem spune așa, în Sântul Munti. Ne duceam de la unii la alții, ne ajutam, mergeam pe la părintele la Colciu, era Părintele Dionisi, bătrânul, mergeam, stăteam de vorbă cu el, se bucura mult, chiar uneori mergeam împreună și cu fratele meu, Părinte Dosoftei, care este tot aici la Chiei, la Sfântul Artemii, și mergeam la el. Și apoi ni povestea că și el vinise cu fratele lui în Atus, la timpul lui, la tinerețe, ni povestea cum a trecut el, cum și-o găsit, vreau și-o luat o chiliuță într-un loc, dar trebuia niște bani ca să o repare, să plătească mănăstiri o sumă de bani, să-i dea chilia aceea și cum munceau cu ziua, se ducea la o mănăstire, cărau lemni, făceau pâini, diferite lucruri, ușor, ușor, era foarte greu în perioada aceea, vă dați seama, era din timpurile vechi, bătrânul. Și multe lucruri minunate aflam de la, de la bătrâni. Deci ce să vă zic, a fost o viață simplă, dar frumoasă, foarte frumoasă. Deci nu cu acum nu ar fi frumoasă, dar la timpul ceala era mult mai simplă. Și încă un lucru, univa aici v-am mai arătat odată cu ceva filmări în urmă, nu mai știu, vreo 5-6, pe un vârf de munte o cruce, 
unde am făcut și o mică filmare. Crucea aia am pus un în primul an când am venit în Atos. Împreună cu alți patru părinți, am luat un spate dintr-un castan, tăiat un castan, l-am cojit de coajă, era verde, avea vreo 100 de kilograme. Și ușor, așa, avea vreo 2 km până acolo pe vârful muntelui. Am dus-o cu un spate și am fixat-o acolo. Era ne bucuram noi așa că am pus și noi ceva să rămâi și uitați și acum, după 28 de ani, crucea încă este acolo pe vârful muntelui. Și mai obișnuisem cu împreună cu doi, trei părinți de aici, întotdeauna în săptămâna luminată, ce făceam? După ce făceam învierea frumos, a doua zi, o luam pe jos, pe la toate mănăstirile, încercam să înconjurăm tot atusul pe jos. Și mergeam așa, ne luam noi în spate acolo o rănețucă din asta, un rucsac mic, să avem acolo ceva la noi, și o luam pe jos. Făceam o săptămână să înconjurăm tot atusul pe jos. Unde ne prindea noaptea la o mănăstire, ne primea, atunci nu erau mulți pelerini, ca acum era limitat în atus totul. Și ne primea, rămâneam noaptea, a doua plecam mai departe. Era o frumusețe așa, să mergi pe jos, pe cărări, pe malul mării, să înconjori tot atusul pe jos. Adică trăiai fiecare clipă, te bucurai de fiecare lucru. Deci cam așa au fost primii ani în Sfântul Munte. Deci acum v-am spus așa câteva lucruri, cum au fost primii doi ani la chilia aici, la acoperământul Maicii Domnului, cumva îi zicem noi casa părintească, că de acolo am pornit. Bineînțeles, atunci chilia, v-am spus, era ruină, jumătate era în pământ, că era făcut așa, acum s-a refăcut, părintele care este acolo, o săpa luată tot pământ, o ridicat, o renoit o acoperit adică casa ai făcută cum trebuie, adică pot, se poate trăi așa, cum se zice, liniștit acolo, fără probleme, că așa s-au refăcut toate casele. Unile s-au refăcut care s-au mai putut, altele s-au făcut de jos din nou. Și în felul ăsta s-au ridicat schitul nostru în timp, cum vedeți acum, sunt 16 chilii. Și după cum știți când spun o chilii, înseamnă o casă care are și o bisericuță și o mică vopște. Deci, și toate astea 16 la un loc înseamnă schitul acu. Noi avem, cum știți, aici chilia intrarea în biserica Maicii Domnului acum. O să revin cu altă filmare după primii doi ani, că atunci am plecat la Mănăstirea Sfântul Pavel. Și o să vă spun câteva lucruri minunate din perioada când am stat în Mănăstirea Sfântul Pavel. Da, dragii mei, sper să nu vă plictisesc cu asta, dar am vrut... Să vedeți cam cum decurge viața călugărească în mănăstire. Adică prin ce trece un călugăr, cam lupta lui și bucuriile prin care trece el. Să ne ajute Maica Domnului. Doamne ajută!